Hey guys, here is Tamur and uh, today I am going to discuss the base by circuit. In the previous lecture we discussed the actually what the biasing is and uh, today I am going to discuss its base by circuit. The circuit which we use in the switching circuit actually we call it base by circuit. मतलब ये कि वो वाला सर्किट जिसे हम जो है वो बाइसिंग के लिए बाइसिंग के तौर पर यूज़ तो करते हैं लेकिन स्विचिंग सर्किट में यूज़ करें उस सर्किट को हम कहते हैं जी बेस बाई सर्किट यानी वो वाला सर्किट हमारे पास बेस बाई सर्किट होगा जिस सर्किट को हम एज अ स्विच यूज़ करें उस सर्किट को हम कहते हैं जी बेस बाई सर्किट तो इसमें बाइसिंग मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि बाइसिंग एक्चुअली जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स को हम बैटरी के टर्मिनल्स को अप्लाई करने को हम कहते हैं जी बाइसिंग यानी कि कोई हमारे पास एक कंपोनेंट है लेट्स सपोज कि हमारे पास जो उनसे है वो एक ट्रांजिस्टर है उसके अक्रॉस जो हम बैटरी के टर्मिनल हैं वो किस तरह से अप्लाई करते हैं उसे हम बाइसिंग कहते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइसिंग का कि हमको एक प्रॉपर तरीके से बाइसिंग करनी पड़ती है एक सर्किट की ताकि उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनाइज किया जा सके तो इसके लिए बेस बाई सर्कट तो मैंने डिफाइन कर दिया यानी इसकी सबसे पहले डेफिनेशन मैंने करवा दी है कि वो ये वो वाला सर्कट है जिसे हम एज अ स्विच यूज कर सकते हैं यानी हम सर्कट की बाइसिंग करके उसे एज अ स्विच यूज कर सकते हैं तो ये डेफिनेशन होगी डेफिनेशन के बाद जो है वो इसे हम डेफिनेशन में क्या है इसे हम एज अ स्विच यूज कर सकते हैं तो इसके साथ अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगी इसकी कि इसमें वही हमारे पास ट्रांजिस्टर होगा एक लेट्स सपोज हमारे पास जो एक ट्रांजिस्टर है वो ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर हो गया जी इसका ये वाला बेस टर्मिनल हो गया और ये वाला हमारे पास बेस टर्मिनल है ये वाला कलेक्टर है और ये वाला एमीटर टर्मिनल है तो अब इसमें देखें हमारे पास से ये बेस के ऊपर एक जो है वो रजिस्टेंस कनेक्ट है और इसको आगे फर्दर हमने कनेक्ट कर दिया है जी ये अपनी एक बैटरी के साथ जो फर्दर आगे कनेक्ट है कलेक्टर के साथ हम जो होता है ट्रांजिस्टर हमारे पास चाहे जैसा भी हो उसकी जो आउटपुट हमें गेन होती है वो हमें चूंकि कलेक्टर कलेक्टर से मिलती है इसलिए जो है वो हम उसको जो है वो उसको रेजिस्टेंस के साथ इधर कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि हमें कलेक्टर कलेक्टर के ऊपर आउटपुट ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट होती है वो हमें कलेक्टर के ऊपर मिलती है और ये वाला हमारे पास आ गया आ गया जी ये एमीटर एमीटर फर्दर हमने ग्राउंड किया हुआ है ग्राउंडिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इसका पोटेंशियल जीरो है यानी ये ग्राउंड किया हुआ है इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए ग्राउंडिंग का मतलब ही यही है कि उसका पोटेंशियल जो है वो आपके पास जीरो के इक्वल होगा तो अब इसकी ये तो थी कंस्ट्रक्शन अभी हमारे पास ये वाली आर हो गई यानी क्योंकि ये बेस की रजिस्टेंस है इसे हम आर कहेंगे और ये वाली कलेक्टर की रेजिस्टेंस है तो इसे हम आर सी कह देंगे यानी कि जिस जिस के लॉन्ग जो है वो कनेक्टेड है जो जोन जोन सा कंपोनेंट जिस जिस के लॉन्ग कनेक्टेड एज इट इज उसको जो है वो हमने सिंपल नेम दे दिए हैं इस ये बेस की रेजिस्टेंस है तो इसे आर बी कह दिया ये कलेक्टर की रेजिस्टेंस है तो इसे हमने आर सी कह दिया इसके साथ हमने रजिस्टेंस कनेक्ट की या कलेक्टर के साथ लेकिन एमीटर के साथ कनेक्ट नहीं की क्यों क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए इससे यानी कि हमें कलेक्टर से आउटपुट मिलती है इस वजह से हमने उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी सिंपल बेस बाई सर्कट ये वाला बेस बाई सर्कट है हमारे पास इसमें बेस जो है वो एक लूप बना रही है वी के साथ और एक जो है वो कलेक्टर बना रहा है इसके साथ वी के साथ यानी कलेक्टर टर्मिनल है इसके साथ बीच में रजिस्टर है और आगे जो है वो वी बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है ये एक लूप हमारे पास हो गया ये वाला और इसके साथ ये एक हमारे पास लूप है ये बेस का यानी कि एक तो ये वाला हमारे पास जो उन लूप है ये है एक बेस वाला लूप है और एक कलेक्टर वाला हमारे पास दो लूप अब बन गए हैं कंस्ट्रक्शन में हमने सिंपल दो लूप बना दिए हैं तो इसकी आगे अगर हम मजीद इसको शो अप करना चाहें तो इसके लिए हमें इसके ऊपर किरचप जो है वो ला अप्लाई कर सकते हैं किरचप वोल्टेज ला जिसे हम किरचप सेकंड ला भी कहते हैं तो उसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से होगा अगर मैं बेस वाले टर्मिनल ये वाला जो लूप बन रहा है इस पर पहले अप्लाई करूँ तो देखें ज़रा ये हो जाएगा हमारे पास जी ये मैं अभी किरचप ला अप्लाई करने लगाऊं यानी किरचप का जो हमारे पास ला है वो मैं अप्लाई करने लगाऊं तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर वी सी सी ये हमारे पास फुल बैटरी की फुल पावर है तो इसके आगे जो है वो फर्दर जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट ये हो रही है उसको इसमें से माइनस कर दो तो इनका डिफरेंस जो है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए यानी ये वी आर भी जो यहाँ पे पोटेंशल होगा वो माइनस एंड माइनस वी बी ये वाला जो फॉरवर्ड बाइस के लिए हमें चाहिए होगा उसे हम वी बी ई कहते हैं वी बी ई किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बाइस होने के लिए यानी वी बी ई जो हमारे पास होता है ये वी बी ई मैं अगर 
पहले डिफाइन कर दूँ तो ये पॉइंट सेवन वोल्ट होता है ये किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए रिक्वायर होता है तो ये दोनों सूरतों में जो है वो हमको यूज़ करना पड़ेगा इधर बेस टर्मिनल है तो बेस टू एमीटर वाला हमने यूज़ कर लिया अब जब हम दूसरा जो है वो टर्मिनल यूज़ करेंगे ये वाला लूप तो इधर हम कलेक्टर टू एमीटर वाला यूज़ कर लेंगे मतलब हमको दोनों सूरतों में फॉरवर्ड बाइसिंग वाला वोल्टेज जो है वो यूज़ करना पड़ेगा तो ये हमने किरचफ ला अप्लाई किया टोटल बैटरी की जो पावर है वो माइनस जो सा हमें बेस की रेजिस्टेंस पे मिल रहा है वोल्टेज वो एंड माइनस जो हमें फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज है वो वाला इन तीनों इन इनमें से अगर इसका डिफरेंस लें तो ये ज़ीरो आएगा तो आप देखें अगर मैं इसकी जगह पे हम ओहम ला अप्लाई कर दें यानी यहाँ पे मैं ओहम ला अप्लाई करने जा रहा हूँ ओम ला अप्लाई करें तो हमारे पास वी सी सी तो एज इट इज़ आ गई चूँकि वो फुल पावर है बैटरी की तो वो एज इट इज़ आ गई माइनस हमारे पास जो ये वी आई आ यहाँ पर जो करंट होगा उसे हम आई बी कहेंगे आई आर बी कह लें या आई बी बात एक ही है और रजिस्टेंस का आर डी हमारे पास है तो इधर मैं अगर उसको लिख दूँ जो करंट है वी आई आर बी लिख दें या वी आई बी लिख दें बात दोनों में सेम ही है तो इधर मैं इसकी जगह ओहम ला अप्लाई करने लगा हूँ और इसको आई बी आर बी की फार्म में शो कर दिया माइनस वी बी एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो अगर मैं यहाँ से शो करना चाहूँ करंट जो हमारे पास बेस पे करंट है उसको लिखना चाहूँ तो ये इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी आई बी इज इक्वल्स टू ये वी सी सी इधर ही रहेगी ये उधर दूसरी टर्म इधर चली जाएगी यानी आई बी वाली इधर चली जाएगी बाकी ये वैसे ही रहेगी वी सी सी माइनस वी बी ई एंड डिवाइडेड बाई दिस आर बी दिस आर बी दिस इज इक्वेशन वन एंड नो इफ यू रिटर्न टू दी कलेक्टर लूप देन वी हैव टू अप्लाई अगेन किरचप वोल्टाई ला ऑन दिस लूप सो फॉर दैट रीजन वी यूज वी सी सी एज इट इज एंड अगेन अब मैं दूसरे लूप जो हमारे पास ये वाला लूप है इस पर अप्लाई करने लगा हूँ ये वाला किरच ऑफ ला वही सेम जो बेस्टर वाले लूप पे अप्लाई किया वही हम कलेक्टर वाले पे अप्लाई करने लगे हैं तो वी सी सी माइनस इसमें से आप कलेक्टर वाला टर्मिनल चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो वी आर सी आ जाएगा यानी जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वो वाला एंड जो आगे माइनस होगा वो वी सी ई हो जाएगा माइनस वी सी ई वी सी ई क्या है जी फॉरवर्ड वाला जो फॉरवर्ड बाइस करने के लिए वोल्टेज रिक्वायर होगा उसे हम वी सी ई कह रहे हैं जिसकी वैल्यू सेम इसी की तरह पॉइंट सेवन वोल्ट होगी तो अगेन हमला अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई आई सी आर सी माइनस वी सी ई इक्वल टू ज़ीरो आई सी की वैल्यू सेम उसी तरह हमने फिर निकाली तो ये बराबर हो जाएगी वी सी सी माइनस वी सी ई डिवाइडेड बाई आर सी तो ये हमने ओम लास्ट अप्लाई करके यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली इसे हमने इक्वेशन टू कह दिया तो अब हमें चूंकि पता है हमारे पास एक जो है वो आई बी करंट ये हमने निकाल लिया तो इसकी एक और हमारे पास इक्वेशन आती है जिसे हमने पीछे जो है वो बीटा डीसी की फॉर्म में निकाली हुई थी वो कुछ इस तरह से थी आई बी इज इक्वल टू था आई सी ओवर बीटा डी सी ये इस फॉर्म में भी इसकी इक्वेशन निकली हुई है ऑलरेडी हमारे पास तो अब अगर मैं इस जो आई बी हमारे पास निकला इसको इक्वेशन वन में पुट कर दूँ यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आ जाएगी कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास आई सी ओवर डीटा डी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी जो हमारे पास बेस पे रेजिस्टेंस है अब इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ मैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारे पास आई सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी और ये जो हमारे पास बीटा डी सी है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ तक हमने सिर्फ अभी मैथमेटिकल स्टेप्स की हैं लेकिन अगर मैं इसकी आपको जो है वो लॉजिक बताऊँ तो लॉजिक कुछ इस तरह से आप देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हुई है ये टोटल इक्वेशन देखें आई सी जो डिपेंडेंट है डायरेक्टली रिलेट कर रहा है बीटा डी सी के साथ अब हमें पता है हर एक जो ट्रांजिस्टर हमारे पास होता है उसका बीटा डी सी एक मखसूस होता है यानी स्पेसिफिक बीटा डी सी होता है जो भी हम यूज़ करेंगे उसके लिए हर एक के लिए जो बीटा डी सी की वैल्यू होगी वो स्पेसिफिक होगी अब इससे मुराद ये होगी कि अगर हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर चेंज हुआ तो बीटा डी सी की वैल्यू चेंज हुई और ये एक बात तो ये कि हर एक के लिए मखसूस होता है दूसरी बात यह कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी जैसे ही टी की वैल्यू टेम्परेचर की इंक्रीज़ करेगी 
बीटा डी सी एज इट इज़ जो है वो उस तर, उसका इंक्रीज हो जाएगा और जैसे इसकी डिक्रीज़ करेगी तो बीटा डी सी डिक्रीज कर जाएगा अब होगा क्या जैसे टम्परे वर्किंग के साथ साथ हमें पता है कोई भी जब इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है वो वर्क करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा क्योंकि वो कुछ एनर्जी जो है वो वर्क के फॉर्म में हमें आउटपुट दे देगा और जो बाकी एनर्जी हमने उसे टोटल दी हुई है वो उससे हीट की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ कर देगा या वेस्ट कर देगा वो जो हीट की फॉर्म में रिलीज़ करेगा उस वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बीटा डीसी की वैल्यू बढ़ेगी और जैसे ही बीटा डीसी की वैल्यू बढ़ेगी आईसी की वैल्यू बढ़ेगी और इस बढ़ने की इस तरह चूँकि ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं इससे शो होता है कि ये अनस्टेबिलिटी है यानी बेस बाई सर्कट जो हमारे पास है ये अनस्टेबल होता है टेम्परेचर के साथ चूँकि ये टेम्परेचर के साथ अनस्टेबल होता है सो वी वी डोंट यूज़ इट हम इसको जो है वो आम जो है वो बेसिक सर्किट में यूज़ नहीं कर सकते बेस बाई सर्किट को ये सिंपल हम यूज़ नहीं करते यानी बेसिक इसके लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगी अगर हमें कोई इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करना है तो कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगी तो वो आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगा इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफिज़